我要嫁吧，嫁！康布，小陈同学。爱记起赞，够起订阅，喜刷盖小和你收尾朋友哦。大家好，我是美食瑞芊芊，也可以叫我拉面水水。最近大家在疫情在家，有没有觉得拉面很大爆发呢？我本人是有啦，好想吃豚骨哦。然后呢，因为疫情的期间，所以有非常多的拉面店有推出它的冷冻礼盒以及常温的礼盒。通常呢，拉面店它其实是不能外带或是外送的，他们是因应疫情的期间，所以有不一样的行销的一个策略。那我们当然就是要买回来吃吃看呢、啊。而且我跟你们说，今天呢，有一些店家是非常难预定、非常难抢购、是限量的。就是我们买到之后，在群组里面说我买到了哈哈，大家就欢呼了。好啦，那我们就来看一下这一些拉面店他们推出的冷冻。礼盒或是常温礼盒，味道究竟是怎么样吧？这一间呢是鬼金棒，对，看起来好像有人随性。来哦，这是它的冷冻的面，还有这个肉。好，它有两种，一种是拉面，一种是沾面。然后我今天买的是沾面的形式。然后它拉面的话是在林森北的店可以买的。这一间店其实非常的有名，因为它之前有得过二零二零全台拉面金赏的第一名，就是非常的厉害。我本人之前一直非常的想去吃，但是就是因为要排队排太久，然后我就不喜欢排队。所以它有外带跟这种冷冻的，当然是要买回来吃吃看呐、啊。呀，来煮一下吧！快拍我，多尔衮！怎么了吗？多尔衮，哎呦，我点我头毛修开，滚了，丢面。咚！这么激动，真的是不愧是冰冰块水，让它降温，才不会一直收进去。哦，看起来挺不赖的。是麻粉，完成了，这个就是鬼金棒的辣麻味增沾面。哇、哦，好香哦！我不确定它的普通辣度是要全家还是怎么样，还是就是你家。我不尴尬，就是别人尴尬。而且我刚刚有冰镇过它，它看起来相当的美味。哎，它是冷面，我觉得可以全家。我跟你讲，面条是属于很 Q 的那一种。我个人比较喜欢吃软面呐，我吃软不吃硬。哇，这个看起来很厉害耶。这一块我非常的喜欢，因为它油脂的香味整个炸裂，非常的香之外，它本身的咸度不会到很重，而它的瘦肉的地方也不会太干柴。吃沾面的时候，我有点想跟你们分享，我之前去京都有吃到一间沾面，这这间它是鱼介系的沾面，然后再加鸡汤，所以它整体吃起来味道其实非常的厚实，然后我很喜欢。不过我之前去查它的顾客评价其实还好，就是中间。卡一起、嗯，不能不能，安、嗯、对，不能全部吃完。嗯，真的会麻、欸，现在嘴嘴唇有点麻麻的。最后一口，再配这个。吃完了，如果你在店里面吃的话，它店家其实还要准备高汤，你把它倒进去之后，这个就变成汤可以喝了。我觉得整体吃起来呢，面条非常的 Q 弹。再的话就是它的这个辣味增呢、啊，我只能说会麻的那个花椒的那个粉，我觉得非常的加分。好想去店里面吃吃看哦。好，下一间，这一间是圣王，圣王不愧是从鬼金棒独立出来的店，包装跟袋子一模一样啊。我给你包细面，这个呢是圣王的巴凡屋七味牡蛎电煮鸡排汤柳面，好，我不要看。巴凡屋电煮鸡排汤柳面，我、哦、少了一个牡蛎。店家没有特别说要怎么煮来吃，所以我们我等下，老板再查一下。<笑>它这个口味是不定期的限量品，然后我们买的是细面，我们就来煮一下吧。嗨。
我们人呢变过度的坚持，我们剪刀拿出来就对了。我们 s t e a m 然后我们就哦哦，他们都是两坨面呢，难怪我想说面怎么这么多。后知后觉，后知后觉。Body or a boy making big bucks. Seven. 来我们的汤头，再把面放上去。哇，它很多料哎，里面超多牡蛎的。可是它这个有点丑，怎么办？完成了，这个是圣王的八房屋七味牡蛎店煮鸡白汤柳面。天哪，我真的是，刚刚煮的过程中才发现说，哦，原来它的面都是给两坨。这碗我还蛮喜欢的它的面条是细面，但是呢，它吃起来其实还是有一定的 Q 弹的程度，喝起来它有鸡汤本身的那个甜味。哎呀，吃完了。我觉得这一碗整体吃起来，我个人还蛮喜欢的、欸。不过它吃到中间，其实会觉得有一点点腻口。我觉得就会默默很想加一些可能鬼鸡棒、辣或者是麻粉之类。但我觉得整体吃起来，我个人是觉得还不错。但牡蛎哈，是不是有点小？<笑>好，下一家。Double、这一间呢是鸡饿拉面。然后你要买的话，一次要买一组，所以它这样子一组的话是有小小鸡跟小鸡盐味拉面。这个的话是三百八十块。这里叉烧是细面以及它的鸡白汤，这个是猪背子，这个是盐味的酱汁。它叉烧给五片呢。然后小小鸡的话，它其实内容物其实差不多，只是它分量是比较小一点点。来煮煮看吧。好，把这酱汁丢下去。这个背子整块让它下。哇，它的肉相当的厚。完成了这件鸡饿拉面。鸡饿拉面其实我吃过实体的店面呢。现在把这叉烧淋一点汁。好，哇哦！叉烧。然后吃冷冻包的那个叉烧，我觉得口感还 OK， 没有到干柴，而且咬起来还蛮香的，但是就是比较偏硬一点点，但我觉得比我上次去店里面吃的印象好。你看，看起来真的很稠。就是它有一点点浓稠，但是又不是那种浓厚到那个汤匙插去它完全倒不下那一种的。在京都的时候吃过几季，然后它就是真的，你放着之后，你的汤汤完全倒不下来。还有最后一个烧烧，上面还有很多背脂的那个。嗯，这块相当厚实的一块筋。然后我觉得它面条吃起来就是还 OK， 中规中矩。然后汤头是我喜欢的那种很浓郁的，因为它里面还有加贝脂嘛，所以就是吃起来的油脂的香气其实非常的够。然后你加了很多贝脂下去，还是会有点盖掉鸡本身的味道。但我觉得那个甜味还是有够的。然后我其实喜欢吃这种类型的。哦，这个汤头哈、哦，如果你再加一些豆芽菜下去，稍微浸一下，咬下去那种脆脆又吸满汤的味道，哦，那一定是超级无敌香的。哇，咸度还蛮够的，干豆豆。但我觉得这个价格可以。接下来这间呢是鸡筋柑橘拉面，这间我还蛮喜欢的，我有去店面吃过。它呢非常的难抢，我抢到的这波是第四波，前面三波都是一分钟就抢光了。哇哦，哦，就这样这样，哎，看不到，哦，这里还有煮法哎、欸，这里我们来拆开看一下。我会直接跳破嘞，有种开包裹的感觉
哦，所以这个是一人份呢、啊。然后它上面有它的建议的配料是糖、心蛋、青葱跟洋葱，但它原本附什么，我们就这样子煮，最原始、原汁原味。<笑>好，我们来煮吧 ，Go。美了吧？煮好的柑橘的蛤蜊盐味鸭白汤。我刚看的时候，我才发现它的叉烧有三种、欸，它有鸭肉、鸡肉跟猪肉，很酷。打开一下，哦，现在是猪肉，看起来是不是很可爱？很多肥肥的地方，感觉就是我的爱。好吃哎、欸，真的好吃哎、欸！鸭肉也很甜，我目前最喜欢这个哎、欸。哇，好像是都吃完了，有点难过。最后一块叉烧，这个好好吃哦、喔，这完全就是长在我胃口上的一碗拉面。吃完了哦，这碗我非常的满意，但是他要用抢的这件事，我就觉得有点难。我觉得它喝起来的汤头算是偏浓郁，但是因为它里面又有鸭白汤那种油脂的味道，可是又有蛤蜊的鲜味，然后又有柑橘的香气，所以合在一起的时候，你并不会觉得它的汤头喝起来其实非常的 heavy。我反而觉得这些口味交叠在一起的时候，味道变得很有层次，然后也比较厚实一点。因为其实我非常的喜欢厚实的汤头，我比较不喜欢薄薄的，然后就结束了。我这一碗我很喜欢，盖，下一间。这一间呢是面屋五脏，它的话这一盒是四百五十块一盒，这其实也是蛮漂亮的，就是纸盒再多一个腰封，感觉就整个就不一样的。哇哦哇哇哦，它这里很贴心哎，它这里还有煮的方式。它拿出来呢，就是冷冻的面的包装，然后搅煮。哇，这个它这个也太大块了吧！然后跟两个汤包，我们来煮它吧。完成了，这个是面屋五脏的粘面。哎、欸，我跟你说，它的搅煮这里有够大块的，你看，像你要躲的。我来先吃一下它的搅煮，先单吃。嗯，它面条是非常 Q 弹的那一种哎、欸，然后再来的话就是它的汤头是非常浓郁的豚骨加鱼介，我只能说它鱼介味道非常的香很重。再来的话就是它的这个饺子，它本来卤的咸度非常的够，然后我刚单吃的时候我觉得已经蛮香的，不过沾了这个鱼介跟豚骨的味道，我觉得香气我更喜欢，因为它是三沾，你知道吗？所以它吃起来的那个油脂的味道非常的香之外，它的瘦肉的地方完全不会干柴，而且是有嚼劲，不是软烂的那一种。刚那一块饺子非常好吃，然后这一块就有一点点干，但我觉得不至于到柴。吃完了面屋五脏的，我觉得粗面口感非常的 Q 弹，然后。它的酱汁让我很想再加一些高汤或者什么之类的，然后把它当汤头喝掉，或者是再去煮一碗面，再沾一些些，不然这汤头我觉得好可惜哦。然后我觉得整体吃起来，我个人还蛮喜欢的。嘿，说了来这一件呢，是我之前去台南吃过的菜粮，而且呢，它不止可以买拉面，它还可以买叉烧。是不是很可爱？因为我很爱他们家的叉烧，但因为今天是拍拉面特辑，叉烧虽然很重要，但这个里面有叉烧，我们就就直接把它放下，好可爱、啊。然后它的包装其实我觉得看起来还蛮一目了然，叉烧，它的汤头，面这样子，手写的步骤哎，看起来还蛮可爱的，这个画风真的是。好了，我们就来煮它呗，煮。啊，太长了，我会这样。我刚怎么会这么少女的声音？怎么会这样？怎么会这样？好多白的，好丑啊！快点救我！完成了菜粮的乌帽子，哇，这看起来真的是，它是粗的那种面条，给你们看一下。哇，来吃一口叉烧。
我跟你讲，我目前心目中台湾最好吃的叉烧，就我自己吃过拉面店里面，我觉得最好吃的叉烧就是菜两的叉烧，真的是，如果你去店里面吃，真的一定要加点到爆。它面条吃起来是比较有嚼劲的那一种，它煮的时间它有说四到六分钟，然后看你喜欢的面条硬度，所以我是煮六分钟。最后一块叉烧。吃完了，我只能说蔡良他的叉烧完全就直击我的最爱。我觉得他的叉烧跟店里面吃起来的感觉，对我自己个人来说，我觉得没有太大的差别，就是它肥瘦肉的比例啊，然后吃起来的口感呐、啊，以及它卤的那个整体的味道，我都觉得非常的棒。然后汤底啊，我觉得吃起来味道也非常的香，面条也很棒。就整体来说，其实我还蛮喜欢的。我觉得大家有兴趣真的可以试一下他们家的叉烧，真的很优秀。好。吃完了这一次的拉面冷冻包开箱，总共开了几间，我自己也是开到有点不太确定，我到底总共开了几家了。然后先说我个人，我本人，我个人，我这一次呢全部开下来，其实我的第一名是柑橘。Oh my god， 柑橘真的是怎么会这么好好吃？然后其他像菜两的哦，菜两的叉烧真的是还好，我还有一整只的、啊，真是可爱。就是像菜两的叉烧，然后圣王跟那个鬼金棒，还有面屋五藏的沾面，这几家其实我都觉得味道还不错。然后我觉得大家有兴趣的话，也可以买来。试试看，希望疫情过后能够赶快去内用，因为呢，冷冻的拉面包我觉得味道也好吃，但是呢，我觉得还是少了一点点那种店内你可以什么野菜、野菜、你你库、马西马西，就是还可以给它加量啊，或者我的背脂要加量，但是因为疫情期间就是难免。那今天看下来，大家有没有最想要吃哪一间的拉面冷冻包呢？或者是说你在这疫情的期间也有买了拉面拉面的冷冻包，觉得很好吃，但是我今天没有开箱到，也可以在下面留言推荐给我。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜。终于拍完我们的拉面了，然后也辛苦，我跟你讲，拉面这很难才买，这些拉面超级热门的，一分钟就完工是什么意思？会不会太激动？<笑>